močem biti na voljo, na klik na voljo. Rad bi bil tako na voljo, da sedim v lokalu, pa da pride lahko kdorkoli do mene, pa me pač kirakoli pun se prije do mene, pa me vpraša, ne vem, obiš vzmana na pijača, mi daš številko, whatever, kar se itak ne dogaja več. Ampak... Živjo, verjela ali ne, Kozma podcast je nazaj in to v novi, prenovljeni drugi sezoni. Ene stvari bodo ostale enake, ene stvari bomo malo spremenili in že prva stvar, ki ostaje enako, je to, ki ostaje enaka, je to, da bom bom pred mikrofonom še vedno jaz. Moje ime je Ana Marija Lukovac in sem izvršna urednica pri grebi Kozmopolitan. V bistvu sem razmišljala, da se mi dve spoh ne poznava najboljši, spoh se ne poznava v bistvu. Če tudi si slišala vse epizode prejšnje sezone, Verjetno, ne veš nič o men. A, jaz pa ne vedeč o tebi, zato se te bom jaz predstavila z enim podatkom, ki je nekak definiral novo sezono. A, opažam sama pri sebi to, da imam veliko mnen, ki niso splošno zastopana. In tudi to, da kot družba, ki se promovira za vedno bolj odprto, svobodomiselno, a, sprejmajočo, pogosto ravnamo zelo hip- hipokritsko in smo celo sovražno nastrojeni z do mnen, ki niso v skladu z našimi, oziroma v nekimi mneni, ki so v večinskom sprejeta. Tako da si želim, da bi vsak moj gost, ki bo prišel v, v novo sezono podcasta, predstavil svoje nepopularno mnenje. Um, in da bo to izhodišče našega pogovora. Da bomo razbijali tabuje, Uh, spregovorili o stvarih, ki mogoče velikokrat ostajajo neslišane in se tako izobrazili in uh, morda razjezili ali pa tudi potolažili s- svo dušo. <laughs> okay. um, ja, jaz bi pa tudi rada zelo, zelo rada bi tebe spoznala. Um, zanima me, kdo si, kdo je v bistvu poslušalka Kozmo podcasta. Tako da te povabim, da mi svoje ideje, zadržke, pohvale, pritožbe, kar pošleš. Lahko pa me samo napišeš živjo. Uh, predlagam za to kar Instagram. Lahko me pišeš na Lunatic Poetry. To je L-U-N-A-T-I-C po u e t r y In ja, ne uporabljam svojega pravega imena v tem, kdaj drugič. Um, Tako da ja, če si pripravljena, bi kar začeli in zaštartali novo sezono podcasta. Moj prvi gost, ja, gostje in ne gostje, jaz ne moram verjeti, ker en aplavz, je uh, glasbenik, pevec, frontman skupine Joker Out, Bojan Svetičanin. Prepričana sem, da ga poznaš, prepričana sem, da imaš zelo dober razlek, zakaj ga poznaš. Bojan je prišel z mano govoriti o razmerih, datingu, puncah, uh, Pred tem, predem smo posnela podcast, pa je posnel tudi en video. Povabili smo ga najmreč na blind date pred kamero, ker je bojen samski, wink wink. Tako da, ja, te povabim, da potem, ko končaš s poslušanjem podcasta, odklikaš še na youtube.com, poživnica Cosmopolitan Slovenija, kjer si lahko gledaš uh, blind date z bojenom. Uh, in ja, začnimo, ne? Živjo bojen? Živjo. Kako si se imel na svojem prvem blind date pred kamero? Uh, mal sem bil živčen Aha. zaradi tega, ker nisem bil še noben na blind date In potem, ko sem bil pa reč pred kamero, sem bil tako oj, oj, oj. Kamero vse v jame, veš, ne moraš skriti. Ampak mislim, da sem se odrezal odlično, tudi da je bilo krasno. <laughs> A misliš, da ima ta mogoče prihodnost? Ej, ne vem, ne vem. Moram prijeti domov, pa kuglo pogledati. A ja, ok. <laughs> Uh, v bistvu najna današnja tema, tvoj unpopular opinion se tudi malo tiče ljubezni, datinga in tako naprej, a bi yeah. kar razkril svoj, um, svojo premiso. Moj unpopular opinion, sicer ne vem, koliko je realno unpopular, ampak je, da je Slovenija premejhna za Tinder. Ok, yeah. in zakaj tako meniš? Jaz tako menim zaradi tega, ker um, se mi zdi, da vsi poznamo nekoga, ki pozna nekoga uh-huh. in v Sloveniji se zelo hiter splete ta neka socialna mreža, um, kjer na koncu vsi vsaj poznajo in je Tinder vsaj po mojih izkušnjah predvsej, um, kako bi rekel, smešen zaradi tega, ker zelo hiter prideš na osebe, ki jih poznaš. Uh-huh. Ampak je mogoče Slovenija premehna tudi na splošno za dating? Tako vslej, ko prej najdeš, srečaš, hodeš z nekom, s katerim je nekdo, ki ga tudi poznaješ že hodo ali pa bil v stiku? V bistvu jaz mislim, da je. Dejansko je... Mi imamo itak ta nek um, koncept datinga, je po mojem zelo drugačen, kot kar je ta ameriški. Ne? V Ameriki je normalno, da, da greš ti parkat na teda na date s kar nekom 
in potem, če ti v šeš greš še na kršnega in mogoče se kaj razvija. Ne? Jaz mislim, da to pri nas ne obstaja. Um, pri nas, če ti je nekdo ful všeč, mu pišeš na Instagramu in potem, če imaš srečo, ti reče, da lahko gre sta ven in čez dva dni to vsi vejo. Ja, um, in pol si imal pečen za vse njeni ja. prijatelj. Ja. <laughs> za preš vrata. Ja. A misliš, da zaradi tega poč- počasnej um, gremo v javnost z našimi razmeri ali pa... Um, Pismo ne vem. Mogoče smo, glede tega, pol malo bolj skrivnostni, ja, zaradi tega, ker želimo ohraniti uh, ta nek občutek, da ne velih celo mesto, s kom si, pa da si tvoji prijatelji pol razmišljajo o tem, a poznajo koga, ki je bil s tvojo punce oziroma punce, a je bila kakšna z njenim fantom. Ja. Ali pa mogoče tudi tle več, največji problem, to, da si nekako zapiramo možnosti s, s tem, ki se zna nekoga prehiter odločimo. Da si zapiramo možnosti pri ostalih. Ja, recimo, ker veš, da recimo, če paš z neko punca, mm-hmm. da potem verjetno z nekimi prijateljcami, pa znanci ne boš nositi. Ja, to v bistvu verjetno, verjetno je v precejšnji meri res, ja. Ker je že tako, nekak imam občutek, da svojo družbo ponovadi predstavljamo tudi svojim sledilcem na spletnih omrežjih, uh-huh. nekak si ponovadi z njimi na storijih in na fotografijah in bi bilo malo čuden, če bi potem eden od tvojih kolegov čez dva meseca dejto tistega, s katerim si bil ti prej, si bi vedel, na istih ja, snikah. Ja. Imaš kar nekaj telo novelo pred celim svetom. A, glede na to, da si rekel, da je Tinder premejhen za Slovenijo, verjetno imaš lasno izkušnjo s Tinderjem. A, ali nekaj si preumenil, no, ki smo ja. snemali, bi malo povedal o tem svojem srečanju s to jaz aplikacijo. Vam, jaz imam precej smešno izkušnjo s Tinderjem. Uh, zelo me je zanimalo, kako to zgleda in sem si ga seveda mogel zlodati. In sem si naredil profil, sem dal tako tri fotografije gor po vse. Mm-hmm. In... Um, Pa sem začel dobivati v sporočila na Instagramu pač od nekih sledilk, screenshote pač tega svojega profila na Tinderju in pač ono, o oh, moj bog, jaz si to ti, e, jaz si to ti in sem bil tako, ne, nisem ne, to, to je fake profil, to je fake profil in je bilo res bad in sem ga tako instantno zbrisal. Ampak zakaj ti je bilo bad? Pač jaz sem si ga res naredil, ker me je zanimal, Kaj, kako to zgleda, kako to zgleda yeah. ta user experience, da dejansko ti vidiš ljudi in jih kar swipeš in ni novenih posledic. A veš, nič se ne zgodi, če svajpaš nekoga stran ali pa če svajpaš nekoga ja. In, um, in mi je bilo to ful interesantno, ampak pa sem pa pač ugotovil, da ok, zdaj pa pač je lahka public opinion to, da jaz rabim prek spletnega nekega servisa iskati si punco, punco pa, ali pa ja, ja nice tako. A pa misliš, da je pač public opinion na splošno negativen, um, negativno nastorjen proti online datingu, ki se mi zdi, da je neka vrsta stigma ali pa tako zadržak ljudi, da bi šli online iskati ljubezen ali pa partnerja, ker ne vem. Jaz mislim, da ko sem bil jaz majhen, so se te friend in flirti začeli. Uh-huh. In takrat je bila cela zgodba, da so to servisi, ki so za ljudi, ki so obupani. Uh-huh. Tako um, Tinder in te epi so pa po mojem zelo normalizirali zadevo, zaradi tega, ker jo imamo dejansko vsi takoj na dosegu roke, um, upišeš se s tistim enim klikom, kako je, ali da se hočeš povezati s Facebookom, ali pa pač naradiš neko geslo in to je to. Včasih je bil to kar postopek, da si naredil profil, pa fotografijo, pa starost, pa bla, 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 bla. In je bilo kar malo bolj official po mojem, da si se odločil za ta korak. Zdaj to ni korak, zdaj pač ono zelo, da si ga doma v sobi in v treh minutah mam Tinder, ne. Tako da jaz mislim, da ni več tok stigme glede tega online datinga. Poznam tudi veliko ljudi, ki so v nekih zvezah prek tega. Tako da bi rekel, da še zmer je malo tistega, ok, lola, prek Tinder, jaz ste se spoznala. Mm-hmm, yeah. Ni pa neke stigme, da si po mojem nek žalostni samec, obupanec. Ja. Ja. S tem, ki greš na Tinder, v bistvu priznaš celemu svetu oziroma vsem ljudem, ki te bo tam videl, da iščeš nekaj. Da, ja. Ja. In to nam je kar malo bad priznat. Ja, ja, v bistvu je res, v bistvu je res, tako, tudi meni je bilo, lih, to je bil eden od razlogov, da sem ga zbrisal, ne, mislim, kaj ima me zdaj za iska, da veš, kaj pa zdaj. Si sem cool sam. Ja, mislim, ne, si sem cool sam, ampak uno, pa, pa se ne rabijo si vedeti, da jaz zdaj da, iščem, yeah. pa da sem nekaj ful na voljo, pa veš, kaj fora, tako, močem biti na voljo, 
na klik na voljo. Rad bi bil tako na voljo, da sedim v lokalu, pa da pride lahko kdorkoli do mene, pa me pač kirakoli pun se prije do mene, pa me vpraša, ne vem, obiš vzmana na pijačo, a mi daš številko, whatever, kar se itak ne dogaja več. Ampak, tako bi rad bil na voljo. Ne bi pa lih bil rad na voljo za nekoga, ki me lahko sam swipe, ne. Ja, ja, ok. Pa recimo, ko si rekel, da ti je par pun screenshot ali Tinder, pa ti pol poslal to na Instagramu. A te iste punce se ti niso recimo javle direkt v Instagram? Misliš direkt v Tinder? Ja, ne, direkt, ja, ali pa direkt v Instagram. Recimo, ok, na Tinderju, če ti njih nisi po swipe-u, da one tebe se niso mogle. Ja, pa jih je tako vredno niso mogle, ja. Ampak pol so ti pisali na Instagram, vredno v nekaj, I don't know, želji, da se pokonekta vse en s tabo. Zakaj misliš, da ne grejo direkt v Instagram? Zakaj? A s tem, ki so te videli na Tinderju, so dobili neko zeleno luč, a, v bistvu je odprt, lahko mu upišem. Možno. Je pa tudi po mojem ful lažji medij, samo da posreduješ neki, kar že obstaja, kot kar da sam začneš nek pogovor. To je isto, kot kar, ne vem, po mojem večinoma, če slajdamo komu v DM, se jim slajdamo pre kakšnih storijev prvo in nekaj komentiraš nazaj. Veš, veliko lažje je odgovoriti nazaj na nekaj, kar so oni objavili, kot kar začeti nek pogovor iz nule, kjer daješ vedeti človeku, da si pršil z nekim namenom, da bi ga rad spoznal, pa iniciral neko odnosa, ne. Kot kar tisto, ki ima tako nek tak nedolžen vides, zgolj odgovarjam na to, kar si objavila. A mi razložiš to igro tega slajdinja v DM-e, ker jaz sem malo pa ni z tega. Iskreno, prav da bi ti lahko zdaj take stvari govoril, ne vem, zaradi tega, ker jaz tudi tega ne prakticiram lih na takem nivoju. Jaz imam dva načina za slajdanje v DM, se po mojem. En je tak, da pač slajdam v DM se, če vidim nekaj na storiju, ki mi je dejansko zanimiv ali pa smešen, pa ne mislim v resnici inicirati ničesa drugega in pač samo pokomentiram to, kar se je tam zgodil in se včasih pol začne nek čist zanimiv pogovor. Včasih pa pač res odgovoriš sam za to, ker pač zakaj pa ne. Ok, to se zdaj tako fajn zakomuflirujo, da nobena punca ne bo mogla vedeti, kaj se očno hočeš, ki boš naslednjič slajdal. Ja. Dobar. Dobar. Kaj pa misliš, da se je zgodil z dejanskim tem old school pristopom do punca ali pa do fanta v živo? Mislim, spremenil se je absolutno. Zdaj pa v bistvu, zdaj, ker razmišljam, ne upam si reči, v kiro smer. Definitivno mislim, da je veliko lažji, če nekoga vidiš z uni, pa ti je simpatičen, počakati, da prideš domov, pa mu napisati na Instagram. Hej, videl sem te v mestu, ali pa whatever, ne vem, bi šla z manj na kavo, povabiti nekoga na kavo kot kar pristopa dejansko do njega. Po drugi strani se mi pa zdi, da glede na to, da smo vsi toliko razgaljeni na teh socialnih omrežjih, da dajemo skozi v tis pač svojim sledilcem, da so nekako z nami v življenju, da spuščamo jih v vse neke situacije, da bi lahko rekel pa, da se pa ljudje počutijo, da so že nekako tvoji prijatelji preden te sploh poznajo. Tako da mogoče na nek način, v bistvu tako bom rekel, jaz mislim, da na žurkah ljudje zdaj ful lažji pridejo do tebe, zaradi tega, ki imajo občutek, da sta že nekako povezana, oziroma, da že nekaj vejo o tebi, pa lahko inicirajo pogovor, glede na nekaj, kar pač ti počneš, oziroma objavljaš in predstavljaš na svojih socialnih omrežjih. Tako v mestu, ki pa nekoga vidiš, je pa lažji počakati, da prideš domov, pa mu potem napisati na Instagram. Sem pa zadnji zbil za eno prijateljico na sladoledu in je dejansko pršil en model zraven, In je bil tako v živu, a lahko sam z mocem za trenutek in pač sem mislil, da je neka, ne vem, jehova priča, neke knjige začel potem dajati. In je tip res pršil in je rekel pač moji prijateljci, da se ni mogel zadržati, ker mu je toliko zelo simpatična, da je pršil sam, če bi je lahko vprašal za kakšen kontakt, da bi jo pelil na pijače. In sem bil tako prav, wow, kjer ži. Plus, da si bil ti zraven. Jaz sem bil zraven, prvo je vprašal, ful je bil ljuden, prvo je vprašal, če so mi dva par, sem rekel, da ne, da ker izvoli. In je bil res tako izjemno prijazen, prav vgledan fond. In mu je dala? Dala mu je Facebook, meni se zdi. Ne vem, če sta pol šla, pojmenjujem. Ampak to mi je bilo kar hudo. Tako respekt točke je dobil pri meni. Cool. Kako pa ti pofuraš, če vidiš eno punco nekje? Pa ti všeč? Jaz ponovat probam način, hitrejši način zvezati, kdo ta punca je. Pol se pa mal infiltrirati v kakšne prostore, kjer se ona giblje. Aha, uh, sem tvoj... Aha, ok. Mislim, ok, to je zdaj malo kripje. Ne, 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 v redu je. Gledal sem dve epizodi unega Ši. Ši? A ni Ši, ona se je... Ju. Ju, ja. 
Uh-huh. Ja, zdaj sem se malo ujel, da sem tam model bil, <laughs> ful creepy. Uh, pač verjetno, pač, se pošli na ljudje, ki imaš nekaj skupne neprijaške. Ja, nisem mislil kot infiltrirati se zdaj, da kar nekam začnem hoditi, ampak sem mislil, uh, bolj v smislu, ne vem, ok, zdaj vidim, da gre ona v kino šiško na neki event, pa bom šel jaz pol tudi na menjsko tjane. Tudi če mogoče, pa ne bi šel drugače. Aha, ok. Recimo, ne. Pa če ona povabeš frenda na pivo, pa uh-huh. malo zučiš, kje je. Okay. Kako bi pa opisal svojo ljubezensko življenje ali pa stanje v tem trenutku? Jaz sem izjemno samski. Uh-huh. Ne vem, kako bi, kako se reče temu, single and ready to, to mingle. mingle. Uh-huh. Ja, ampak dejansko tako ne vem, ne iščem ničesar. No. Zdaj sem v nekem takem obdobju, ki se probam čim bolj posvetiti tej muziki in vse to. Um, tako da probam biti čim bolj kreativen, pa ne pusti, da mi neke nepotrebne misli odvračajo pozornost od kreative. Če se pa slučajno kdaj kaj zgodi, sem pa vedno odprt za druženje. <laughs> Glede na to, da sva li govorila prej o Tinderju, Tinder pogosto povezujemo, povezujejo tudi z nekimi modernimi odnosi, ki imajo pogosto neke negativne predznake, mm-hmm. neko nedefinirana razmerja, mm-hmm. pa neodločenost, bla, 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 fuck boys i teda. Mm-hmm. Um, a se te zdi, da je to res neka nova kultura? Jaz, kakor sem slišal od kolegov, ki živijo v malo večjih deželah, je Tinder dejansko tam samo sredstvo, da, da zelo hitro prideš do neobvezujočega seksa. V Sloveniji, glede na to, da ga nisem dejansko nikoli uporabil, kot uporabil, ne vem, čisto točno, predvidevam, pa glede na to, da poznam pač ljudi, ki so v nekih resnejših zvezah, da si to ljudi tle pri nas vzamejo malo bolj, kot dejansko vidijo nekoga, ki bi jim lahko bil simpatičen in grejo z njimi na date, pa se spoznavajo. Skor sigurno pa obstajajo tlele tudi ogromen enih ljudi, ki so gor sam zaradi seksa. Um, jaz Kar mislim, ni slabo pač, če si to... Ne, ne. mislim, meni se to sploh ne zdi slabo mm. v resnici, zar tega, ker um, če sta si dva človeka, če se dva človeka fizično privlačita in če sta v svojem potem fizičnem odnosu tudi dejansko varna, se pravi, da varno pristop tak zadevi, jaz ne vidim s tem, mislim, tle ne vidim čisto novega problema, iskreno. A meš ti kaš ne tako osebne zadržke, recimo česa se pa v razmerju ali pa v neki romanci ne bi šel, glede na to, da je dan danes ful stvari tako ok, pa spremljivih, pa stvari so... Na kakšen način, to misliš? Ne vem. <laughs> Specifiziraj. <laughs> um, recimo odprte razmerje, odprte zveze, um, varanja. Um, U. Um, ok, jaz sem praktično bil samo enkrat v resni zvezi uh-huh. in takrat, ko sem bil v resni zvezi, ne bi pomislil nikoli na odprto zvezo um, in tudi varov nisem nikdar. Um, iskreno se mi zdi, da če se dva človeka zmenta za odprto zvezo in ima to odgovarja oziroma ustreza, no problem with me, če pa sta dva človeka v... Um, v monogamnem odnosu, yeah. se mi zdi pa varanje ena zelo, zelo nap- narobe zadeva. Ne podpiram nikakor. Mm-hmm. Um, torej, proti odprtim zvezam nimam nič, sam jih ne bi prakticiral, vsaj zaenkrat ne. Um, proti varanju sem zelo negativno nastrojen. Meni se osebno zdi, Slovenija totalno premehna za varanje, ne sploh pač ne odobravamo tega, pa, ampak kako misliš, da to sploh skozi pride? Ljudje to še vedno počnejo. Ej, v resnici ljudje to počnejo napolno, a ne? Ja. Mislim, jaz imam nek velik krog ljudi okoli sebe in slišam marši kak, katere zgodbe in jaz osebno s to anksioznostjo, ko jo imam v sebi, ne bi mogel teh mester plenov sploh furati in kombinirati <laughs> večjih skritih življenj in um, ne vem, ampak eni, eni dejansko uživajo ful v tem. To moraš imeti res ful časa. To ti mora biti hobi. <laughs> to ti mora biti, I guess, hobi, pa res, um, res ti mora biti ne žal za so človeka. Ja. Ka vedno se zve na konc, čist vedno. Tak. Nikoli. Pa imam to zdi še tako preden, um, spoh varaš. Recimo, ko smo iskali um, prejšnje dni eno punco, ki bi um, s tabo šla na blind date, je pač um, sodelavka kontaktirala eno punco, še preden uh, je sploh dobila odgovor od nje, je že njen brkt povedal, da je slišal, da išče 
nekoga od te punce. Tako da v 15 minutah je prišlo na okrog. Tako da recimo en primer tega, kako hiter no, informacija za krolje v Sloveniji. Kar bad. Um, Gleda na to, da si mlad glasbenik, uh-huh. vi tudi nekako se mi zdi, da glasbeniki slovite po določenih um, lastnostih, kar se tiče ženskim razmeri. Uh-huh. Uh, a bi rekel, da si tipično stereotipni uh, ženska, lumilec ženskih src. Um, Ker grem, sem pa pričana, da bi kdo verjel, da si. Ja, to tudi same im, da mislim, da so prepričani, mm-hmm. da sem. Uh, jaz mislim, da vsaj pri nas nek ta Kazanova style um, pa Mick Jagger rock and roll varianta je neizvedljiva. Mm-hmm. A ne, zaradi tega, ki pač Je ena stvar, če si ti en dan v Los Angelesu, pa naslednji dan v New Yorku. Um, apsolutno ne bi rekel zase, da sem žens, kar zelo skrbno izbiram odnose, ki jih imam. Sem pa, sem pa zelo spogledljiv. Uh-huh. To pa tako ful uživam v flirtanju dejansko. Um, pa ne, ne sploh zaradi tega, ki bi pričakoval nek, um, neko izhodišče iz tega, ki pač vemo, kaj mislim s tem. Um, ampak sam zaradi tega, ker je dejansko zelo zabavno nekomu dajeti neke igrive signale, pa jih dobivati nazaj. Um, čist, ko se mi zdi, malo ti dvigne adrenalin, niti malo ni škodljivo, sigurno se sproščajo hormoni sreče mm-hmm. in veselja zraven, tako da jaz mislim, da je to sam zdravo in da bi mogli biti ljudje na sploh bolj spogledljivi. Kako pa si bolj spogledljivi? Recimo, meni se zdi, da je to tako zelo v neki naravi človeka. Je v naravi, ampak jaz mislim, da se ljudje sam morajo malo uh, sprostiti pa, pa odpret. Jaz mislim, da vs- večina ljudi ima v sebi neka čustva, pa jih ne upa izrazati. Ne? Jaz recimo, če mi je dekle simpatično, dekle, če mi je punca simpatična, um, nimam nobenega problema s tem, da če se bova videl, mislim, če se bova pogledala v jela spogledi, da se bom lepo nasmehnul, da bom, ne vem, če je momentu primerno, kaj jaz mi pomežniknu, ali pa neki, a veš, kaj mislim, yeah. ne zdaj tako ono pomežniknu, tako ono, ki se malo, ampak tako ono, da je, da je ne vem, igri bolj spogledljivo, whatever. Um, jaz mislim, da se morajo ljudje zavedati, da te stvari niso noben kriminal. Uh-huh. In da pač ti so človek ne bo zameril, če se mu boš lepo nasmehnil, če boš, ne vem, iniciral nek kratak pogovor, um, ampak da je to sam nek delček našega življenja in pletenja nekih vezi, tako da jaz mislim, da je izkazovanje čustov zelo pomembna stvar. A pa če bi to povezala recimo z varanjem, a bi se ti zdel, če bi, ne vem, tvoja partnerca ali pa ti mm-hmm. flirto z drugimi med tem, ki se vzveza, a bi to te smatril za varanje? Uh, ne bi smatril za varanje, bi me pa zelo verjetno motil, tako da mm-hmm. bi se o tem... Mogu povrti. Mislim, bi se hotel o tem pogovoriti, ja. Yeah. Um, kako bi zagovarjal s svojo generacijo, ki ji, mogoče starejše generaciji, je, um, pripisuje v folenih predsotkov glede načina, kako se, ne vem, kakšna razmerja imamo, kako se uh, družimo? Jaz mislim, da je vsaki generaciji zelo lahko gledati na tisto mlajšo generacijo in jo, mislim, gledati na mlajšo generacijo nekak z viška in jo obsojati za tega, ker je bilo mogoče v njihovih časih malo drgač. Um, vse te stvari so zelo povezane s celotnim načinom življenja, ki ga imamo. Ne? Nač, ni, ne obstaja samo način, kako mladi danes živijo v zvezah ali pa kakšno partnersko življenje imajo. Zdaj tega, ker je vse povezan pač z našim celotnim načinom življenja in življenja z internetom in potovanjem po svetu v vsakem momentu in bla, 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 bla. Uh, men se zdi, da je zelo hipokritsko od njih, glede na to, da so generacija, oziroma ajde, mogoče so malo mlajši, ki ta generacija, ampak vse so bili oni ta neka generacija svobodne, ljubezni, mm-hmm. psihodelije, um, ki se je s seksom in drogo upirala vojni, tako da se mi zdi, da ta neka delikvenca um, še daleč ni bila izmišljena od nas, ampak prihaja že iz antičnih yeah. časov. Um, tako da jaz mislim, da za vse ljudi, ki mislijo, da smo se mladi danes izmislili neke perverzije, odprte zveze, gejevstvo in tako naprej, si naj preberejo kakšno knjigo iz antične Grčije ali pa Rima, pa bojo videli, da je 
kakšen Caligula že živel vse to že par tisoč let nazaj. Samo malo manj skrivamo, verjetno, malo bolj smo s modičnem. A, a bi bil za en challenge, ki si rekel, da nisi ženskar. Ja. Smo tle en BuzzFeed test. BuzzFeed are you, test. Are you a fuck, fuck boy? A bi bil rešil? Da, da. Ok. A si že kdaj poslal you up text? A spiš? Ja, enkrat obljubim. Ne, nikoli. Ja, to je moj eh, značilni move. Uh, ne. Ne. Mislim, da ne res. A si že kdaj koga prevaril? Ne. To si že rekel. A, a si že kdaj poslal uh, sliko svojega prijatelja, ne. ki ni bila zaživena? A si kdaj sekstal z večkrat eno oseboh krati? Ja. Si v istem tednu spal z dvema osebama? Ne. A si kdaj imel izgovor, da, da moraš iti takoj po seksu? Mm, po mojem, ja. Si koga želil pripričati, da ne rabi tako doma? Ne. I would never. Ok, a si že kdaj objavil kakšno sliko brez majice? Ja, itak. V bistvu sem bil zdaj sigurno na storijih parkrat brez majice, ampak objavil sem dve leti nazaj eno fotko brez majice. Ok. Sicer pač na morju, ni zdaj ja, ja, fotka, okay. ki vise. A za svoje bivše misliš, da so crazy bitches? Ne. A si kdaj pun se vprašal, da ti pošle golo fotografijo? Uh, fu, ja. Si se kdaj uh, boho, uh, bahal s puncami, s kjerimi si bil? Tako kao odprto? Ja. Ne. Si se kdaj pretožval, da te je nekdo friendzonal? Skor sigurno. Ok. A si že kdaj poslal ta emoji opice, ki si zakriva oči? Ne. A imaš kakšne... A pa je pura te opice? Ne vem, mogoče. Okay. To je neka ja. tak bolj zaščitni znak. <laughs> Uh, ali imaš kakšno majico z V izrezom? Uh-huh. Mi jih je pa mama Nosiš. kupila, tako da po mojem to res ni fakt bojsko. Ok. <laughs> A imaš kakšen tatu, um, ki je viden samo, kateri nosiš tako majico? Ne. Imaš kakšen tatu? Ne, nimam. Si se že kdaj na Twitterju v punci slajdu v DM-e? Nimam Twitterja. Uh, Kaj pa na Instagramu? Smo rekli, da ja. Ja, ja. ja, uh-huh. ja. A si v bandu? Ja. Uh, vidiš, vidiš značilnost fakt bojo. A si DJ? Ne, mislim, če hoče, lahko sem to DJ. <laughs> A lahko, lahko mam no, but my friend is like super popping. To ja, bilo, to, to lahko, ja, to pa dejansko je res. Okay. A, ne moš več, popravd. Mm. Kaj so pa top sidersi? To pa ne vem. Godala. A, to so nekje superge? Pa pa sigurno, ne, ker nosam sam ene superge. In to so te. Uh, mislim, da to ni to. Ja. Um, si kdaj kakšno punco, ki skiro si hodil, komu predstavil, ko samo kot prijateljca. A ja, ne. Si mogoče kdaj uh, po ful dolgem času punci napisal kakšen random message po tem, ko sta se sparila. <laughs> sparila? <laughs> uh, čakaj, če sem kaj? Če si po dolgem času, po tem, ko si bil deno punco in yeah. pol napisal enkrat random nek message. Skor zikar, ja. A te je dejansko zanimal, kako je gre v življenju, ali samo malo tako, ko si jo videl na Instagramu? Po mojem sem tako, ko sem jo videl na Instagramu. Okay. Si kdaj potoval v Južno vzhodno Azijo? Ne. Si že kdaj uh, punci razložil, kaj je to craft beer? <laughs> uh, bro, dejva reči ja, po mojem, ampak Dej je dejansko dejva zanimal. Dejva to še v ženju linčo ja, sedja. Ok. A Kaj, si itak, se kdaj... Tudi sam ne vem, čist kaj, kaj bi, ampak po mojem, <laughs> mislim, da me vpraša nekaj, da enak, zakaj to pijem, ker je bilo zelo ugarno. Ja. Aha. A si kdaj baziral svoj outfit glede na Kanye, Kanye Westa? Oh, ne, na žalost. Uh, imaš kakšen polover, ki stane več, kot kakšna jemnina nekaterih ljudi? Ne, če se štejem vse polover, je ne stane nekaj <laughs> desetina na jemnine. <laughs> A si kdaj koga ghostal? To pomeni... In to se mu kar nekaj nisi več javil. Punci. Uuuu. Uh. Si imel dober razlog. Ali ti je crknil telefon. Uuuu, uh, sigurno s... Ja, sem, ja. Ampak ne zdaj kao, to je za ful časa, ali traja verjetno kao gost, ne da, ker ne, čist zgineš kao. Ne. Ali sem tako, da pač ne vem. Čist, čist zgineš. Ne, 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 ne. Ne. Tako za kakšen dan sem si pa zihar, ja. A ja, dobro, to ni gost. Kreativno pauzo. Ja. <laughs> um, si kdaj šel z eno punco na zabavo, pa odšel z drugo? Ne, sam hodam praktično skoro vedno na zabave. In domov? Ja. 
Uh, a si kdaj vsajo punce od svojo pe- prijateljico, od svojo punce? Mm, ne. Mogoče po tem, ko je že bila kasneje. Ja, okay. Ne takrat, ko sva bila skupi. Ne okay. ja. Kaj pa ne uh, bil še od svojih kolegov? To pa... Ne, homeboys. Ne, ne, homeboy je prav friend, ne v lajfu. Si kdaj rekel, da nima še STD, ali pa si ga imel? God, no. <laughs> In you're probably a decent human being. Seriously, ne? Evo, dokazano, vživo. <laughs> Zdaj noben več ne more obtožati, da si, če si bo kdar koli, da te rekel. It's official, I'm not a fuckboy. <laughs> yeah. Evo, to je to. Zdaj pa za konec mm-hmm. imava še par um, drugih unpopular opinionov, okay. ki sem izbrala in boš ti komentiral, se strineš ali se ne, a se ti si full grupo, ali okay. je kje resnica v tem. Okay. Prvo, ljudje pijejo džin, ker je moderno. Po mojem ne. Po mojem je ljudem dejansko dober, dober džin. Meni je sicer ogaban, iskreno, ampak jaz mislim, da je ljudem dober džin. Ok, jaz tudi se strinjam, ja. ker meni je dober. A ja, no. uh-huh. ja. Star Wars ni zdaj res dober. Sem pa tok napačen na slov, ker v resnici sploh nisem gledal. Oh, ja. Gledal sem ta stare sto let nazaj, čisto dobri saj. Zdaj tiste čase. Ja, ja. Mislim, da ja. meni lih ne zanima, ampak štekam. Meni iskreno nekoli ni staro sloh potegno, tako da čisto nisem. Ja, se razumem, ne, zakaj bi nekdo tako mislil. Ja. Uh, ananas na pici. Nisem probal. Mi je pa na pogled in zvok ogabno. Jaz sem ga probala, pa ni to s človah. Čeprav, res da sem ga mislila, da v Ameriki jedla, ker je to, ko se je ostala tukaj za noč, da pa to ni. Ok, to, fair. Ja. Mislim, če tukaj ljudi je, verjetno ni, a ne? Ja. Mislim, nekaj mora okay. biti na tem. Malo je sladko. Tako malo, kot v um, kitajskem sladko kiso. No sej, nisem njih nekaj ful... Ja, nisem, da meni ne bi bilo, ampak le, mogoče, mislim, bom enkrat probal, no. Ti bom povedal. Ja, vi. <laughs> a, evo. Tinder tema. LinkedIn je boljša izbira za dating kot Tinder. LinkedIn? Uh-huh. A ni to za biznis? Ja. Yeah. Evo nekdo mislil, da se tako boljši sklepa. Nijem blage veze, ne. Po mojem ne, dvomam. Mogoče najdeš nekoga v svojem biznisu, biznisu ja, pa mogoče pa res. Pa Foo Fighters so boljši od Nirvane. V lajfu. <laughs> mm, ne. So pa hudi, ampak ni so boljši. Ne. Ok. A imaš še kakšen shout out za povedat? Shout out. Ja, kaj bi to daro na koncu podcasta? Uh, ja, nač, ne se ljudje čuvajo. Uh, zdaj mogoče res niso pravi časi za biti zelo spogledljiv uh-huh. in um, z neznanimi ljudmi hoditi v zaprte prostore. Nač, bodite zdravi, imejte se radi, bodite spogledljivi, ampak z masko in poslušajte Joker out. <laughs> smile with your eyes. Tako, smile with your eyes. Ajde, čau. Čau, čau.